సో ఈ రోజు మనం ఒక క్వశ్చన్ చూడబోతున్నాం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లాగా సో ఒకటి ఉంది ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేటువంటిది సో చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ అయినటువంటిది కూడా మనం ఎలా ఇవ్వబోతున్నాం అనేటువంటిది చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఏ ఇన్స్టెంట్ ఫామ్ సో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఫామ్ మీద ఓకే ఇన్స్టెంట్ టేబుల్ వన్ ఫామ్ మీద ఒక కస్టమైజ్డ్ ఫీల్డ్ ఉందట అది ఏదైనా పర్లేదు కస్టమైజ్డ్ ఫీల్డ్ ఉందట ఐ వాంట్ టు పాపులేట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ సేమ్ అసైన్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏదైతే అసైన్మెంట్ గ్రూప్ తీసుకుంటామో ఆ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ నేను తీసుకోగానే నాకు ఏం చేయాలట అంటే ఆ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ కు సంబంధించినటువంటిది అంటే ఈ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ కు సేమ్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ కు ఇంతకుముందు ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ అసైన్ చేశారా లేదా సో చేస్తే నెంబర్ చూపెట్టాలి చేయకపోతే సో జీరో చూపెట్టాలి అర్థమైంది కదా సపోజ్ నేను ఒక క్యాబ్ అప్రూవల్ అని ఒక గ్రూప్ ని తీసుకున్నాను అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ని తీసుకున్నాను అని అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఏం కావాలి అంటే ఆ గ్రూప్ కు ఇంత ముందు ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా అసైన్ అయ్యాయా అసైన్ అయితే ఎన్ని అయ్యాయి కౌంటింగ్ అంతే జస్ట్ లైక్ నాకు డిస్క్రిప్షన్ గా నా నేమ్ అవసరం లేదు జస్ట్ నెంబర్ చూపెట్టాలి ఐ వాంట్ టు షో దిస్ ఫీల్డ్ టు ఓన్లీ అడ్మిన్ ఆర్ ఐటీఐ యూజర్ అన్నారు ఇది ఎవరెవరికి కనబడాలట అందరికి కనబడదట ఈ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఎవరికి కనబడాలి ఓన్లీ అడ్మిన్ కు లేదా ఐటీఐఎల్ యూజర్ కు మాత్రమే కనబడాలట సో ఎలా మనం దీన్ని అచీవ్ చేస్తామనేటువంటిది ఈ క్వశ్చన్ చూడబోతున్నాం ఓకేనా సో ఇది మన క్వశ్చన్ రైట్ సో దీనికి మనం సొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఏమిస్తామో చూద్దాం దానికోసం నేను నా యొక్క పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేస్తున్నా నేను సో జస్ట్ ఎమ్ మినిట్ సో జస్ట్ రైట్ so this is my personal uh, developer instance pdi antamu ee pdi lo nenu endante first of all incident table chudandi incident table lo manu oka field create cheskovali kada incident dot list annanu so pakka tab lo open avutundi pakka tab lo open ayin tarvata oka sari form nu chudandi ikkada e vidhanga undi so ikkada manaku ivanni kuda fields anne unnai so enti ikkada channel undi state undi ivanni assignment group kuda undi ikkada assign to anaitundi okati kinda undi deen kinda manake em raavali ante incident count anaitundi raavala incident count anedi vachesi enti incident count dwara manaku ee oka cap approval ante cap approval edi untadi assignment group ke edi untadi daniki sambandhinchinatundi number raavali so deen kosam nenu em chestunna ante oka బిజినెస్ రూల్ రాయబోతున్నాను దానికంటే ముందు ఒక ఏంటి ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం దేనిలో క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫీల్డ్ ను మనం ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాం కస్టమైజ్డ్ ఫీల్డ్ కదా అది కాబట్టి సో కాబట్టి టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళేసి టేబుల్స్ అనేది టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సిస్టమ్ డెఫినేషన్ టేబుల్స్ వెళ్ళిన తర్వాత పక్క ట్యాబ్ లో సో టేబుల్స్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను న్యూ అనేటువంటి దాన్ని సారీ కొత్తగా అవసరం లేదు కదా మనం ఉన్నదాన్ని తీసుకోవాలి జస్ట్ ఏమైనా ఒక నిమిషం బ్యాక్ అవుతాం ఏ టేబుల్ తీసుకుందాం మనం ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ను తీసుకుందాము ఓకేనా ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో మనకు కొత్తగా ఫీల్డ్ అనేటువంటిది యాడ్ చేసుకుందాం ఇన్సిడెంట్ ఇది ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ రైట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఒక ఫీల్డ్ ని యాడ్ చేసుకుందాం అది ఏంటంటే అంటే ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటిది మన టేబుల్ రైట్ ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటిది మన యొక్క ఫీల్డ్ టేబుల్ కూడా కాదు సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ అనుకుందాం రైట్ సో ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటిది కాస్త దాన్ని ఏం తీసుకుందాం అంటే స్ట్రింగ్ అనే తీసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు వచ్చేటువంటి సో ఏ వాల్యూ వచ్చినా తీసుకోవాలి కాబట్టి స్ట్రింగ్ అని తీసుకుని సింపుల్ గా నేను దీన్ని అప్డేట్ అన్నాను అనుకోండి రైట్ అప్డేట్ అనుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఫామ్ మీద మనకు ఏ ఫీల్డ్ అనేది వచ్చిందో చూద్దాం ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ వచ్చేసిందా విల్సి ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేది వచ్చేసింది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది రైట్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ లోకి మరి వాల్యూ రావాలా వాల్యూ ఎలా వస్తుంది దీనిలోకి అంటే ఈ యొక్క అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రూప్ కు సంబంధించినటువంటి ఇంత ముందు ఉన్న నెంబర్స్ మాత్రమే చూపెట్టాలా ఈ ఫీల్డ్ అంటే ఈ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ రికార్డ్ మాత్రం చూపెట్టదు నాకు ఈ టేబుల్ లోనే వేరొక రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంటింగ్ అనేది చూపెట్టాలి రైట్ సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక బిజినెస్ రూల్ రాయబోతున్నాను సో విల్ సి బిజినెస్ రూల్ అనేటువంటిది రాయబోతున్నాను సో సిస్టమ్ డెఫినేషన్ లో బిజినెస్ రూల్ ఉంది సో పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేసుకుని ఒక కొత్తగా ఒక బిజినెస్ రూల్ రాస్తున్నాను అనుకున్నాను న్యూ
ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ కౌంటింగ్ కదా ఇన్సిడెంట్ కౌంట్స్ కదా సో కాబట్టి నేనేమంటున్నాను అంటే ఇన్సిడెంట్ కౌంటింగ్ అని పెడుతున్నాను ఓకేనా ఇన్సిడెంట్ ఐఎన్సి కౌంట్ అని పెట్టినా పర్లేదండి మన ఇష్టం మనకు గుర్తుంటే సరిపోతుంది అంతే ఐఎన్సి కౌంట్ అన్నాను ఏ టేబుల్ మీద రాయబోతున్నాను మరి యొక్క ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటిది సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మీద రాయబోతున్నాను ఓకేనా ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ తీసుకోండి అడ్వాన్స్ అనండి సో అడ్వాన్స్ లో ఏంటంటే బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ ఎప్పుడైనా పర్లేదు అంటే బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ అప్డేట్ అనేటువంటి దానిలో కండిషన్ లో మనం పని చేయాలి ఇది తర్వాత వచ్చేసి అడ్వాన్స్ లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ మొదలు పెడతాను ఓకే సో స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటి దీన్ని కొంచెం పెద్దగా చేస్తాను నేను రైట్ సో స్క్రిప్టింగ్ మొదలు పెడదాం ఏమని రాద్దామంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్ లో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటంటే కరెంట్ డాట్ జస్ట్ మినిట్ కరెంట్ డాట్ ఏది అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఏదైతే అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఉందో అసైన్మెంట్ అండర్ స్కోర్ గ్రూప్ అనేటువంటిది ఉందో ఆ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ అనేటువంటిది మారినప్పుడు సారీ సో ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను అంటే బ్యాక్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఏం తీసుకున్నా నేను కరెంట్ డాట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ సో ఆ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఈ యొక్క అసైన్మెంట్ గ్రూప్ లోకి పెట్టేస్తున్నాను అట సో బ్యాక్ ఐఎన్సి కౌంట్ అనేటువంటి తీసుకొని ఐఎన్సి కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ గ్లైడ్ అగ్రిగేట్ సో గ్లైడ్ అగ్రిగేట్ ద్వారా తీసుకొని ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అట ఏ టేబుల్ యొక్క తీసుకుంటున్నాను ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ యొక్క గ్లైడ్ అగ్రిగేట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దాట్ సైడ్ సో ఐఎన్సి కౌంట్ అనేటువంటి తీసుకొని ఇప్పుడు కండిషన్ అప్లై చేద్దాం ఏం కండిషన్ అప్లై చేద్దాం అంటే ఐఎన్సి కౌంట్ సో ఐఎన్సి కౌంట్ డాట్ యాడ్ క్వెరీ ఒక క్వెరీ రాసుకున్నాను ఏం క్వెరీ రాసుకున్నాం అంటే మనకి ఏదైతే అసైన్మెంట్ గ్రూప్ లో ఉందో ఓకే సో అసైన్మెంట్ అండర్ స్కోర్ గ్రూప్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఉందో ఆ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ లో నేను ఏం పెడుతున్నానట అసైన్మెంట్ గ్రూప్ అనేటువంటి దాన్ని పెట్టేస్తున్నాను అట అది మీద అంటే ఈ యొక్క ఫీల్డ్ లో నేను అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ని పెట్టేసి చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఏది ఉంటే ఏది ఉంటే దాని మీద చెక్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫైన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మరి క్వెరీ అయిపోయిన తర్వాత ఐఎన్సి కౌంట్ అని తీసుకొని డాట్ యాడ్ అగ్రిగేట్ సో ఏం అగ్రిగేట్ ని యాడ్ చేయాలి దానికి అంటే కౌంట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కౌంట్ అనేటువంటిది అగ్రిగేట్ ను యాడ్ చేద్దాం అనుకుందాం కౌంట్ అనేటువంటి తీసుకున్నాను సో అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ కౌంట్ డాట్ యాడ్ అగ్రిగేట్ అనేసి కౌంట్ యొక్క అగ్రిగేట్ ను యాడ్ చేశాను రైట్ ఓకే ఐఎన్సి సో కౌంట్ డాట్ క్వెరీ అనేటువంటిది పెట్టేసుకుంటున్నాను సో సో క్వెరీ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేసుకున్నాను దట్ సెట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో క్వెరీ అనేటువంటి కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్ రాద్దాం ఏమని ఇఫ్ కండిషన్ రాద్దాం అంటే ఐఎన్సి కౌంట్ డాట్ నెక్స్ట్ సో ఒక్కొక్క రికార్డ్ మీదకి వెళ్ళాలి కదా ఒకటే రికార్డ్ కాదు కదా సో ఒక్కొక్క రికార్డ్ మీదకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి కర్లీ బ్రేసెస్ లో ఏం పెడతామంటే కరెంట్ డాట్ సో యూ అండర్ స్కోర్ ఇన్సిడెంట్ అండర్ స్కోర్ కౌంట్ ఇదే కదా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఫీల్డ్ నేమ్ సో అదే తీసుకున్నాం సో కాబట్టి ఈ యొక్క యూ అండర్ స్కోర్ ఇన్సిడెంట్ అండర్ స్కోర్ కౌంట్ అనేటువంటిది ఒక ఫీల్డ్ మీద ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నానట కౌంట్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ మీద ఏం పెడుతున్నాను ఐఎన్సి సో కౌంట్ డాట్ గేట్ అగ్రిగేట్ గేట్ అగ్రిగేట్ అనేసి తెచ్చుకుంటున్నాను ఏ అగ్రిగేట్ తెచ్చుకోవాలి మరి అది కూడా సిఓయు ఎన్టీ అనేటువంటి అగ్రిగేట్ అంటే కౌంట్ అనేటువంటి అగ్రిగేట్ ని తీసుకొచ్చుకున్నాను అనుకున్నాను అర్థమైంది కదా ఇలా మనకి ఏంటంటే సింపుల్ గా రాసాను నేను కోడ్ అనేది చాలా సింపుల్ గా రాసాను ఇక్కడ గ్లైడ్ అగ్రిగేట్ యూజ్ చేసుకుని యాడ్ అగ్రిగేట్ అండ్ గెట్ అగ్రిగేట్ అనేటువంటిది ఈ మూడే మూడు కొత్త విషయాలను వాడుకుని మిగతా అంతా కూడా సేమ్ యాసెస్ గా ఉంది ఓకేనా ఒకసారి సేవ్ చేసుకుందాం మరి సో సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం రైట్ క్లిక్ చేసుకుని సేవ్ అన్నాను అనుకోండి హెడర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకుని సేవ్ అన్నాను ఓకే ఇలా సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సేవ్ చేసుకున్నాను ఫైన్ సో అంతా బాగానే ఉంది సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మరి నిజంగానే ఇక్కడ కౌంటింగ్ అనేటువంటిది వస్తుందా సో రీఫ్రెష్ చేద్దాం రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత సో రీఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఏంటి అప్డేషన్ లోనే కదా మనకు కావాల్సింది 
సో అప్డేషన్ ఏంటంటే నేను ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది కాస్త మీడియం పెట్టి వేసుకొని అప్డేట్ చేసుకుందాం అనుకుందాం జస్ట్ లైక్ ఫామ్ను అప్డేట్ చేసుకున్నా అని అనుకుందాం రైట్ క్లిక్ చేసుకుని సేవ్ అన్నాను అనుకోండి ఓకే వర్క్ నోట్స్ రాయమన్నారు టెస్ట్ అనుకుందాం సేవ్ అన్నాను అనుకోండి అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాకు అప్డేషన్ అనేటువంటిది జరిగింది సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అప్డేషన్ జరగగానే రికార్డ్ అప్డేట్ చేయగానే ఏంటంటే క్యాబ్ అప్రూవల్కు రెండు ఉన్నాయట ఇన్సిడెంట్స్ అంటే క్యాబ్ అప్రూవల్ గ్రూప్కు ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయట రెండు ఇన్సిడెంట్స్ ఆల్రెడీ అసైన్ చేయబడ్డాయట అంటే ఇది థర్డ్ వన్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నట్టు ఓకే ఇన్సిడెంట్ అన్నట్టు సో చూద్దాం మరి నిజంగానే అసైన్ చేయబడ్డాయా లేదా ఓకే సో ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్ అనుకుందాం సో ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్ అనేసి మనకు అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఏంటి క్యాబ్ అప్రూవల్ కదా ఇది క్యాబ్ అప్రూవల్ షో మ్యాచింగ్ అన్నాం సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు టూ మాత్రమే ఉన్నాయి అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ టూ అనేటువంటిది మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాబ్ అప్రూవల్ కు సో ఎన్ని ఉన్నాయట ఇన్సిడెంట్ కౌంట్స్ రెండే ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి అంటే రెండు అంటే ఇంక్లూడింగ్ దీంతో పాటుగా తీసుకుంది ఇది రైట్ సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటితో పాటుగా ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటి కూడా సో రెండే రెండు దీనికి అసైన్ చేయబడి ఉన్నాయట ఈ గ్రూప్ కు ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు మనం అనుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ కు హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ వచ్చేసింది కానీ మరి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ అడ్మిన్ కు మరియు ఐటీఎల్ యూజర్ కు మాత్రమే కనబడాలా వేరే వాళ్ళకు కనబడద్దు అనుకుంటున్నా సో మరి కనబడద్దు అంటే నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చూడాలి కదా సో నేను ఏం చేయాలని చూస్తున్నాను సో ఏం చేద్దామంటే దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఒక ఆన్ లోడ్ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రాయబోతున్నాను అనుకున్నాను ఆన్ లోడ్ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ రాస్తే మనకి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో సింపుల్ గా ఆన్ లోడ్ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఈ యొక్క అడ్మిన్ గానీ అదేవిధంగా సో ఐటీఎల్ యూజర్ గానీ వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చూపెట్టాలి ఇన్సిడెంట్ ను మిగతా అప్పుడు చూపెట్ట ఏది మన ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ ను సో మిగతా టైమ్ లో చూపెట్టద్దు అనుకుంటే ఆన్ చేంజ్ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రాద్దాం లేదా ఆన్ లోడ్ అని ఆన్ లోడ్ రాద్దాం సారీ ఆన్ లోడ్ రాస్తేనే బెటర్ ఓకే సో ఏముందాం క్లైంట్ స్క్రిప్ట్స్ అందాం సో క్లైంట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేసి ఒకటి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మీద ఒక క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ రాయబోతున్నాను అనుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఒకటి ఫీల్డ్ విజిబుల్ అని రాశాను సరే ఆన్ లోడ్ అని రాశాను అది ఫాల్స్ పెట్టాను లేండి నో ఇష్యూ నేను అందాం కొత్తగా ఒకటి తీసుకుందాం సో ఏమని రాద్దామంటే నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కౌంట్ విజిబిలిటీ సో కౌంట్ విజిబిలిటీ అని పెట్టాను ఏ టేబుల్ మీద రాయాలి మరి టేబుల్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మీద రాయాలా సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ పెట్టుకున్నాను డెస్క్టాప్ కాదు ఆల్ అన్నాను టైప్ వచ్చేసి ఆన్ లోడ్ అన్నాను సో ఆన్ లోడ్ అన్నప్పుడు ఫామ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకోమన్నా అని చెప్పాలా ఆన్ లోడ్ అనేటువంటి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను అంటే సింపుల్ గా నాకు ఏం కావాలట సో ఆ యూజర్ యొక్క రోల్ అనేటువంటిది కాస్త అడ్మిన్ లేదా ఐటీఎల్ రోడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే నాకు తీసుకోవాలనుకున్నాను సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అట అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ రాసేసి ఇఫ్ కండిషన్ లో ఏమంటున్నా జి అండర్ స్కోర్స్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ డాట్ హ్యాజ్ రోల్ సో ఒకవేళ గనక ఈ యూజర్ కు ఏ రోల్ ఉండాలట ఒకవేళ గనక అడ్మిన్ రోల్ ఉన్నా రైట్ అడ్మిన్ రోల్ ఉన్నా లేదా మనకేంటి లేదా అంటే ఇక్కడ ఆర్ సింపల్ ఇది సో జి అండర్ స్కోర్ యూజర్ డాట్ హ్యాజ్ రోల్ అనేసి హ్యాజ్ రోల్ అనేసి ఏమంటాం ఏ రోల్ ఉన్నా కూడా కావాలా ఐటీఐఎల్ అనేటువంటి యూజర్ రోల్ ఉన్నా కూడా మనకు పర్లేదు సో ఏం జరగాలంటే మరి ఇక్కడ అంటే జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ సెట్ డిస్ప్లే సెట్ డిస్ప్లే అనేటువంటిది కాస్త పెట్టేసి ఏం డిస్ప్లే చేయమంటున్నారు ఫామ్ ను సో ఫామ్ లో యు అండర్ స్కోర్ ఇన్సిడెంట్ అండర్ స్కోర్ కౌంట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో ఆ ఫీల్డ్ మనం డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకున్నా అంటే ట్రూ అనుకున్నాను రైట్ సో లేదు అలా కాదు అనుకుంటే మనకి ఏం చేయాలి మరి ఎల్స్ సో ఎల్స్ లో ఏం పెడుతున్నాను నేను అంటే కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చేసి సేమ్ ఇదే ఇచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు చూడండి సో ఇది మళ్ళీ సేమ్ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇదే సేమ్ తీసుకొచ్చుకొని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే ఫాల్స్ అంటున్నాను సో అర్థమైందా అంటే ఏంటన్నట్టు మనకు ఐటీఎల్ రోల్ ఉన్నప్పుడు అడ్మిన్ రోల్ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేట
రైట్ అర్థమైంది కదా రైట్ క్లిక్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి రైట్ ఈ విధంగా నేను సేవ్ చేసుకున్నాను సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం మరి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేది కనబడుతుంది కదా రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం రైట్ సో రీఫ్రెష్ చేసి చూస్తే మనకేంటి మనకు ఆన్ లోడ్ ఫామ్ లోడ్ అయినప్పుడు అది ఏం చెక్ చేసుకుందట మనం అడ్మిన్ రోలా లేదా ఐటీఎల్ రోలా అని చెక్ చేసుకుంది సరే మరి అడ్మిన్ రోలే కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటిది కనబడింది మరి మనం చేసినటువంటి యొక్క రాసినటువంటి క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ వరకు ఏంటంటే మన క్వశ్చన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి రైట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానట దీంట్లో అంటే నాకు ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో అంటే సో ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్టింగ్ అనేది రాసాను కదా అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా చూడడానికి రివర్స్లో తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఆన్సర్ చేసాం మనం కానీ ఒకసారి దీన్ని మాడిఫికేషన్ చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ ఫీల్డ్ విజిబిలిటీలోకి వెళ్ళేసి ఎక్కడైతే కౌంట్ విజిబిలిటీ సారీ కౌంట్ విజిబిలిటీలోకి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను దీన్ని రివర్స్ తీసుకుందాం అంటే అడ్మిన్ లేదా ఐటీ రోల్ ఉన్నప్పుడు కనబడదు మీద టైంలో కనబడుతున్నాను రివర్స్ చేశాను అంతే ట్రూ అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అన్నాను సో సేవ్ అనగానే మనకేంటి అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్సిడెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను రీఫ్రెష్ కొడుతున్నాను అక్కడ సేవ్ అయిపోయింది కదా రైట్ రీఫ్రెష్ కొడుతున్నాను సేవ్ రీఫ్రెష్ కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఐటీఎల్ రోల్ ఉంది లేదా అడ్మిన్ రోల్ ఉంది కదా అడ్మిన్ రోల్ ఉండగానే చూడండి విజిబిలిటీ పోయిందా పోయింది అంటే మనం రాసినటువంటి స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటిది కౌంట్ విజిబిలిటీ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజింగ్ అనేటువంటిది అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ సెమికోలన్ మిస్ చేసుకున్నాను సారీ సెమికోలన్ మిస్ చేసుకున్నాను సో అయినా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అక్కడ పర్లేదు బట్ ఒకటి ఏంటంటే మనం తీసుకునేటువంటిది కాస్త ఎక్కడైతే మనం ఫాల్స్ కానీ ట్రూ కానీ తీసుకున్నామో అంటే ఏంటన్నట్టు అడ్మిన్ రోల్ ఐటీఎల్ రోల్ ఉన్నటువంటి రెండే రెండు రోల్స్కు ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క రోల్ ఉన్నా కూడా ఆ యొక్క కౌంటింగ్ అనేటువంటిది కనబడాలి సో ఇక్కడ అంటే నేను ఫాలో చేశాను కానీ జనరల్గా అయితే సో కనబడాలని క్వశ్చన్ అడిగారు ఆ క్వశ్చన్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని సాటిస్ఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అర్థమైంది కదా సో ఇన్సిడెంట్ కౌంట్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా తీసుకుంటారు ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతున్నారు సో రెగ్యులర్ సినారియోలో డే టు డే లైఫ్లో జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు ఓకేనా సో మీకు ఇంకా రెగ్యులర్ సినారియోలు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక ఉంటే దానికి ఆన్సర్ మీరు చేయలేకపోతున్నారు అనుకున్నట్లయితే యూ కెన్ సెండ్ ఇన్ ఏ ఏంటి కామెంట్స్లలో మీరు క్వశ్చన్స్ పెట్టండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు దాని మీద ఆన్సర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను పెద్దగా ఉంటే సో ఒక వీడియో చేసి మళ్ళీ యూట్యూబ్లో పెట్టడం వల్ల అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా